Olá, boa noite a todos. Meu nome é Rodrigo Atanásio, médico assistente aqui do Serviço de Pneumologia do INCOG, CFM USP. E vamos dar continuidade hoje aqui à nossa série de atualização em pneumologia do INCO. É, a gente vai falar hoje sobre um tema extremamente importante, sobre o câncer de pulmão. Tenho duas pessoas ilustres aqui comigo hoje, um pouco mais à distância, o Gustavo Prado. E aqui do meu lado, a doutora Tereza Takagaki. Até hoje eu não posso brincar muito, que a chefa está aqui do lado para tomar conta de mim, então eu vou me comportar um pouquinho mais hoje. É, a gente vai ter duas, dois temas, então vou apresentar um pouco inicialmente, e depois disso a gente vai passar a palavra para os nossos palestrantes, e depois a gente vai discutir a, 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 no final com algumas dúvidas. Deixar algumas orientações iniciais para vocês, então para quem estiver de casa, quiser fazer as perguntas, pode mandar as perguntas através do chat do, do Vimeo, a gente vai selecionando aqui e no máximo possível a gente vai tentar responder todas as perguntas durante as apresentações. É, agradecer aqui a, a comissão de ensino do INCOR, né, que tem feito aqui dando suporte para a gente nesses eventos de, de atualização em epidemiologia. E lembrando a todos que estão aqui nos assistindo hoje, que todas as nossas aulas que a gente já teve nas nossas sessões de, de atualização, estão no site do www.referenciaincor.com.br e que essa aula também vai estar disponível mais no final da semana para quem quiser e não teve a oportunidade de assistir, quiser divulgar. Todas essas aulas aí vão ficar pelo menos por três meses disponíveis no nosso site do Referência Incor. Bom, é, sem me alongar muito mais, então eu vou, é, primeiro a gente vai ter essa, a, a palestra inicial do Gustavo Prado, que ele é o nosso coordenador da Comissão de Câncer da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia. Ele vai fazer uma aula para a gente sobre abordagem prática frente ao nódulo pulmonar. E em seguida a gente vai ter a palestra da nossa doutora Tereza Takagaki, médica assistente e supervisora da pneumologia do INCOG HCFM USP, falando sobre o novo cenário do câncer de pulmão metastático com o surgimento da terapia personalizada. Gustavo, inicialmente obrigado aí pela participação. Eu tenho certeza que, como sempre, a gente vai ter uma aula brilhante. Passo aí a palavra para você. Bom, obrigado pela apresentação, Rodrigo, obrigado pela Comissão de Ensino do INCOR, pelo convite, pela organização, e vou discutir um pouquinho do manejo prático de nódulo pulmonar nos cenários de achado incidental e do rastreamento, que são as duas grandes situações. O microfone está ligado. Vocês me escutam? Bom, então, voltando, acho que a gente teve algum pequeno problema de áudio na plataforma, mas eu agradeço a apresentação pelo Rodrigo, Agradeço a Comissão de Ensino do INCOR pela organização, pelo convite. E hoje a gente vai discutir um pouquinho do manejo prático de nódulos pulmonares dentro dessas duas situações que são as mais comuns e desafiadoras do nosso cenário de água da pneumologia, que é o achado incidental de nódulo e o nódulo encontrado no programa de rastreamento. Bom, esses são os meus potenciais conflitos de interesse, a maioria relacionados à ação de educação e de pesquisa, e eu declaro não ter a relação continuada, ação ou participação com empresas do segmento farmacêutico ou de equipamentos especiais, órteses e próteses, assim como nenhuma relação com a indústria do tabaco. A gente tem só uma contextualização rápida, né? a incidência mundial de câncer de pulmão é da ordem de 2 milhões e a mortalidade de 1 milhão e 700 mil casos a cada ano. No Brasil, os números que a gente tem são aproximadamente 31 mil casos e uma mortalidade estimada, segundo as últimas estatísticas do Inca para esse bienio, de 27 mil óbitos a cada ano. Essa é a distribuição, no gráfico à direita, das taxas de incidência ajustadas para cada região do Brasil, e a gente percebe essa heterogeneidade espacial, o que representa, de certa forma, um, uma distribuição diferente do padrão de consumo tabágico, além de outras exposições. 
Bom, e uma característica bastante comum do câncer de pulmão é esse diagnóstico predominantemente em estadios localmente avançados e metastáticos, o que implica numa sobrevida bastante reduzida e numa certa limitação das possibilidades de tratamento que a gente pode ofertar para os pacientes dentro de um sistema sustentável e com bom impacto na morbimortalidade. Então, com esse cenário de problema de uma doença de alta letalidade, de um diagnóstico é tradicionalmente tardio, a ideia é que a gente faça a antecipação desse diagnóstico e a maior estratégia para isso é identificar nódulo pulmonar, ou seja, identificar potencialmente uma doença precoce. Agora, algumas coisas que a gente precisa sempre lembrar sobre nódulos pulmonares, né, eles são achados extremamente comuns. Achar nódulo pulmonar não resolve o nosso problema. Mais ou menos 30% das tomografias têm um achado de nódulo pulmonar, seja incidental numa tomografia realizada por qualquer motivo, seja uma tomografia feita no contexto de um programa de rastreamento. Ou seja, a gente vai achar muito nódulo, só que a imensa maioria desses nódulos não são câncer. Mais de 90% dos nódulos, inclusive aqueles que a gente flagra em populações de alto risco, em programas de rastreamento, são benignos. Então, achar nódulo não é exatamente a solução. Como identificar dentre esses nódulos aqueles que têm o maior risco de serem neoplásicos? Isso sim é que pode modificar a história natural da doença com diagnóstico precoce. E claro, a gente precisa estratificar risco, já que a imensa maioria dos nódulos encontrados incidentalmente ou em rastreamento são benignos, a gente precisa caracterizar o paciente, estimar o risco individual dele, ter de certa forma a nossa probabilidade pré-teste daquele achado ser uma neoplasia e então, através das características do nódulo, do cenário que a gente identificou, estimar a necessidade ou não de partir para um outro método diagnóstico a fim de refinar a possibilidade de isso ser um achado negativo ou positivo para câncer. E nem todo nódulo precisa ser investigado. Aliás, a, a estratégia é toda racionalizada em função de minimizar os procedimentos adicionais, sejam eles invasivos ou não, em pessoas que não têm doença, e em dedicar o processo de diagnóstico mais assertivo, rápido e direto possível para aqueles pacientes que têm, sim, uma alta probabilidade de câncer. Lembrando, então, em linhas gerais, nódulos pequenos, menor do que 6 milímetros, em pacientes de baixo risco, não há necessidade de é, procedimentos adicionais, seja o segmento, seja um teste uh, diagnóstico invasivo para obtenção de uma amostra estopatológica, tudo isso não é necessário no cenário de baixo risco e nódulo pequeno. E para aqueles que precisam ser acompanhados ou submetidos a exames adicionais, a tomografia continua sendo exame de eleição, seja porque ela é suficientemente acurada, ela é sensível, ela é razoavelmente específica, é claro que a, a, a especificidade dela é baixa, porque a imensa maioria dos nódulos é negativa, mas ela permite que a gente extraia né, características do nódulo que dão para a gente a razão de verossimilhança daquele, daquela nossa probabilidade pré-teste inicial né, ser mais ou menos aumentada em direção do diagnóstico de câncer ou de afastá-lo. Então, a tomografia continua se prestando muito bem a esse papel. Hoje em dia, a gente tem cada vez mais processos de limitar a exposição de radiação. Né? Então, é, quando a época do delineamento dos estudos de tomografia de baixa dose, a gente falava de diminuir de 9, 12 milisieverts para 1,5 no protocolo de baixa dose. Hoje a gente já discute a implementação de exames uh, com doses abaixo de 1 milisievert, o equivalente a praticamente uma radiografia de tórax em duas incidências. Então, hoje em dia, com o avanço técnico da tomografia, é possível que a gente ofereça doses de radiação ainda é, mais baixas e potencialmente com menos risco de complicação no longo prazo para o paciente. Quanto a incorporar o PET ou não nos protocolos de rastreamento, ainda existem, ou mesmo de... É, verificação da probabilidade em achados incidentais, ainda existem tantas limitações, especialmente em países com alta prevalência de doença granulomatosa, que o PET ainda fica num lugar meio secundário. Então, o que fazer com os achados de nódulos positivos? Basicamente, a grande decisão vai ser ou encará-los como um achado incidental num paciente de baixo risco, em que a gente não pediu exame para rastreamento, e aí tem um 
uh, protocolo né, é dirigido por uma, por uma diretriz da sociedade Fleischner ou aqueles nódulos encontrados num programa de rastreamento e para isso o ideal é que a gente tenha um laudo estruturado porque a gente fala do rastreamento como uma estratégia de saúde pública, e que esse laudo estruturado dê não somente a categoria do nódulo, mas a orientação do que fazer a seguir. Então, para nódulos incidentais, lembrando, um paciente sem infecção ativa, maior do que 35 anos e sem antecedente de câncer, e sem critérios de elegibilidade para um programa de rastreamento, a gente tem que considerar os fatores de risco do paciente, tabagista ou não, a idade, antecedentes familiares, e aí vai para as características do nódulo e tudo aquilo que vocês estudam, como o tamanho do nódulo, quanto maior é o nódulo, maior é o risco, a localização, uma certa predominância do câncer, quando de acometimento dos lobos superiores, a presença de calcificação e os seus padrões, né? então a ausência de calcificação, ou a calcificação pontiforme, a calcificação periférica, padrões distróficos de calcificação sugerem neoplasia, enquanto a difusa, a lamelar e a pipoca sugerem natureza benigna do nódulo. Né? O formato do nódulo, tanto mais heterogêneo ou irregular, ou bocelado, e essas bordas se forem espiculadas, tudo isso aumenta o risco de malignidade, enquanto um nódulo razoavelmente regular, esférico ou poligonal, com bordas lisas, normalmente tem chances menores de serem neoplasias. Atenuação a incontáveis tons de cinza, para a gente falar, dentre os nódulos em vidro fosco e os nódulos semissólidos, aqueles que têm parcialmente um conteúdo sólido em meio a uma lesão em vidro despolido. Então, há uma série de critérios para a gente avaliar, não só a, o tamanho do nódulo, a dimensão proporcional do conteúdo sólido sobre o conteúdo em vidro despolido e a presença daqueles achados em sentinela, né, como aquelas imagens hiperlucentes dentro do nódulo, dilatação de vasos, as, as indentações da pleura, de, no, no parênquima circunjacente ao nódulo, então todos esses achados permitem com que a gente dirija a nossa suspeita para mais ou para menos em relação àquela inicial. E as diretrizes da sociedade Fleischner são uh, sumarizadas nesse, nesse fluxograma em que eu basicamente seleciono o seguinte, as situações em que a gente não demanda uma investigação adicional, nódulos pequenos, ou seja, abaixo de 6 milímetros, em indivíduo de baixo risco para um nódulo sólido, ou nódulo em vidro fosco único. Nessas situações, não há necessidade de acompanhamento. Todas as outras situações, ou nódulos maiores, ou risco individual alto, ou nódulos múltiplos, ou características né, alteradas, já demanda uma investigação, e aí a periodicidade com que, essa, com que esse próximo exame de segmento para verificar se houve ou não aumento da dimensão, alteração do formato do nódulo, isso vai variar, inclusive de uma forma bastante flexível dentro da própria diretriz, de maneira a conferir ao clínico que acompanha esse paciente uma certa autonomia para estratificar individualmente o risco, esticar esses intervalos para mais ou para menos, inclusive considerando questões de acesso ao exame. E no dia a dia, claro, a gente está aqui pensando em como tornar a vida de todo mundo mais fácil, especialmente dentro dessa profusão de algoritmos que a gente precisa seguir no dia a dia, né? sim, existe aplicativo para isso, que basicamente é, sumariza algumas calculadoras de probabilidade de malignidade e a gente insere os dados do nosso paciente e consegue calcular, então, o risco, isso nos auxiliar a inferir aquela probabilidade pré-teste e com isso encaixar o nosso paciente de uma forma um pouco mais adequada dentro desses fluxogramas e saber como manejá-lo. Da mesma forma, também a, o próprio algoritmo da Sociedade Flash está né, disponível em diversos aplicativos e a gente não precisa decorar todas essas variações. Agora, como manejar os nódulos rastreados? A proposta é diferente porque o rastreamento, ele não é uma tarefa do especialista, ele não vai exigir que o especialista é, saiba estratificar o risco de forma minuciosa ou avaliar cada nuance do aspecto do nódulo. O rastreamento é, por essência, um programa de saúde pública, então ele precisa atingir a ponta do serviço de saúde, 
que é a atenção primária. E para isso é necessário que o exame, uma vez solicitado, te traga de volta um laudo estruturado com a categoria, o significado dessa categoria do ponto de vista de risco e como isso se traduz numa recomendação de conduta, quando seguir, com que periodicidade ou quando ir atrás de uma confirmação estopatológica de uma suspeita de malignidade. Então, reservando aqui as categorias menores, né, ou não haver necessidade de investigação adicional, né, o que implica num paciente que está no programa de rastreamento repetir a tomografia só no próximo round, que para a maioria dos programas já implementados é anual. Né. Agora, quando o nódulo de maior suspeita, antecipar a tomografia, seja para seis meses ou até para três meses, quando a gente tem né, a categoria 4, muitas vezes na categoria 4, especialmente quando a gente tem a presença né, de um nódulo parcialmente sólido ou características que sugerem malignidade, aí então a gente fica com as categorias 4B e 4X, em que o risco já é bastante alto, normalmente já a recomendação ou de um segmento muito precoce ou já da investigação invasiva. Então, basicamente, o rastreamento, ele precisa focar em diagnóstico precoce de câncer e evitar intervenção em falsos positivos do programa de rastreamento, ou seja, aqueles nódulos de baixo risco. Por quê? O rastreamento precisa fazer diagnóstico precoce, e mais ainda, ele precisa antecipar aqueles casos que teriam se apresentado na história natural da doença como uma doença avançada. Essa antecipação do diagnóstico, forçando, então, uma mudança no padrão de estadiamento no momento do diagnóstico, é o fenômeno do stage shift que a gente visa sempre no programa de rastreamento. E mais ainda, né, potencializar a chance do paciente ser elegível para um tratamento cirúrgico com intenção curativa e reduzir mortalidade por câncer, o que é totalmente diferente de aumentar a sobrevida, uma vez que antecipando o diagnóstico, a gente, de qualquer maneira, aumentaria a sobrevida. Então, o principal é reduzir mortalidade. Desfecho que interessa para a gente, então, quando fala de rastreamento, não é aumentar o diagnóstico, não é aumentar a sobrevida, é diminuir mortalidade, preferencialmente mortalidade geral, se não for possível, mortalidade por câncer. E o primeiro estudo positivo que foi publicado no assunto, vocês já cansaram de ver, publicado há mais ou menos nove anos, o Estudo Norte-Americano de Rastreamento de Câncer de Pulmão, que avaliou, então, uma amostra de voluntários aí de 53 mil pessoas que foram aleatorizadas para radiografia de tórax ou tomografia de baixa dose, e o que ele mostrou foi, um naturalmente, um aumento no diagnóstico, mas, pela primeira vez, uma redução na mortalidade, essa redução foi da ordem de 20%, inclusive com uma redução na mortalidade geral de 6,7%. A taxa de detecção de nódulos, inclusive de achados positivos confirmados como câncer, não diminuiu a cada round do rastreamento, mostrando que a gente não teve só aquele fenômeno de flagrar a doença indolente no primeiro momento, que seria um diagnóstico de câncer prevalente e continuou identificando câncer incidente a cada round, né? e houve sim é, sucessivamente um aumento do diagnóstico em estádios precoces, uma redução dos estádios avançados, esse fenômeno que é o stage shift que a gente busca. Por isso foi o primeiro estudo positivo, e o segundo estudo positivo foi o estudo belgo-holandês, o estudo Nelson, que tinha aí na sua hipótese a redução de 20% a 25% na mortalidade por câncer em 10 anos, e incluiu uma população parecida do ponto de vista de critérios de elegibilidade que é o estudo norte-americano, mas como valorizou também o período de consumo do tabaco, a, adotou né, intervalos diferentes aí de cargas tabágicas e também na metodologia é, considerou como controle apenas o segmento clínico, sem necessidade de radiografia, e testou a tomografia realizada com intervalo de um ano, de dois anos e de dois anos e meio. E uma coisa interessante, a abordagem do nódulo não era apenas uma medida no maior eixo, era então a aferição do volume do nódulo, aqueles nódulos pequenos, 50 milímetros cúbicos, o que dá mais ou menos até uns 4 a 5 milímetros de diâmetro, eram considerados achados negativos. Os nódulos grandes, acima de 500 milímetros cúbicos, então aqueles que a gente estima acima de 9, 10 milímetros de diâmetro se fossem nódulos esféricos, 
eles seriam considerados achados positivos e eram encaminhados para avaliação pneumológica já com a proposta de fazer diagnóstico histológico. E aqueles entre essas duas faixas, os nódulos indeterminados, eram submetidos a uma antecipação da tomografia para três meses. E com essa tomografia em três meses, se eles tivessem tido um crescimento de pelo menos é, inferior a 25%, eles eram considerados mesmo assim negativos. Então, apesar de serem nódulos de tamanho médio, quando o crescimento era lento, eles seguiam para a próxima tomografia de rotina. E quando o crescimento era rápido, avaliava-se o tempo de dobra em volume, que se fosse muito lento, maior do que seis dias, era considerado negativo e ainda não era abordado, era avaliado no próximo round. Quando era intermediário, tomografia em um ano, independente do próximo round do paciente sem um, dois ou dois e meio. Então, era cravado que ele deveria repetir em um ano. E quando o crescimento era superior a 25% e tempo de dobra baixo, menor do que 400 dias, esse era um nódulo de alto risco que também, assim como aqueles grandes acima de 500 milímetros cúbicos, iam direto para avaliação pneumológica. Com isso, você consegue reduzir muito o falso positivo sem perder os verdadeiros positivos. Você consegue acrescentar especificidade sem reduzir sensibilidade. E essa foi uma estratégia bastante exitosa do estudo belgo -landês. Com isso, o que a gente observou no momento do diagnóstico é que a imensa maioria dos casos diagnosticados no rastreamento era em, fase, em estadios precoces, exatamente o contrário da população controle, né, que era diagnosticado em estadios avançados. Claro que nem tudo são flores, a gente observa também alguns casos de diagnóstico entre os rounds. E isso naturalmente se faz às custas de uma doença de um comportamento biológico mais agressivo e que acaba predominando em estadios localmente avançado e metastático, ou seja, 3 e 4, independente daquele paciente ter realizado até uma tomografia no ano anterior. Então, apesar de uma boa sensibilidade, apesar de ser uma estratégia interessante, ainda existe uma doença agressiva que emerge entre os rounds de estadiamento. E o resultado desse estudo do ponto de vista de curvas foi sim um aumento do diagnóstico como já se esperava, também Dessa vez, o segundo estudo positivo para redução na mortalidade por câncer de pulmão, da magnitude aí de 24%, ou seja, é até maior do que aquela é, verificada no estudo norte-americano, mas ele não atingiu uh, significância estatística, nem teve um odds ratio suficientemente uh, alto para redução do, do risco de morte geral. Ou seja, foi negativo para a morte geral. Os autores advogam que o estudo não teve uma população incluída suficiente para ter poder para isso, mas o fato é que foi negativo. Mas, como ele foi positivo para mortalidade por câncer, foi considerado como a segunda evidência robusta para essa finalidade. E aí, só para a gente fixar, então, o assunto, um caso de vida real, o paciente de sexo masculino de 71 anos, carga tabágica 60 anos maço, parou de fumar há 8 anos, já estava em tratamento da doença pulmonar obstrutiva crônica com associação de antimuscarínico e betagonista de longa duração, era de espineico MRC 2 a 3, pouco ativo, não exacerbador, tinha lá uma função pulmonar com uma redução moderada do VF1, uma redução acentuada da difusão, a gente caminhou para reabilitação e incluiu o paciente no programa de rastreamento e vamos ver o que ele tinha. É, apareceu, além dessa enorme profusão de uma doença enfisematosa centrolobular e uh, paraceptal, a gente identificou aqui um nódulo em vidro fosco ou semissólido, difícil dizer, né, nessa dimensão, até por conta da valorização, às vezes, da imagem de um vaso como possível componente sólido. E ele foi considerado pelo critério americano, que era qualquer nódulo acima de 4 milímetros positivo, pelo critério do estudo belgo-holandês, ele foi considerado indeterminado, porque era um nódulo de 180 milímetros cúbicos, ou seja, entre 50 e 500, e num laudo estruturado, ele era categoria 2 se fosse considerado vidro fosco puro, ou 3 se fosse um subsólido. Aí a conduta entre repetir a tomografia em 3 ou em 6 meses, o que aconteceu, o paciente voltou após 6 meses e o nódulo aumentou bastante, ele era lá de... 6 a 7 milímetros, vejam aí a profusão da doença enfisematosa, coalescente para essas grandes bolhas 
nos ápices dos lobos superiores e o nódulo aqui né, com 15 milímetros já na, no segundo exame, então já era considerado positivo, né, cresceu, cresceu mais do que 25%, cresceu cinco vezes em volume e o tempo de dobra ficou inferior a 400 dias e a categoria pelo tamanho característica e borda era 4X, conduta, a gente uh, prescindiu do diagnóstico invasivo, partiu direto para a proposta cirúrgica. Na avaliação pré-operatória desse paciente, a gente pediu o teste cardiopulmonar de exercício e uma cintilografia de perfusão. Perfusão no lobo superior direito veio até maior do que a gente esperava, uh, por conta de tanto enfisema, a gente estimava que viria menor. Uh, e o consumo de oxigênio no pico do esforço do paciente veio de 14 ml por quilo minuto, né, com uma tangente da, da razão VEBCO2 de 36, o que está um pouquinho acima do, do preditor de aumento de risco de complicações perioperatórias, 35 é meio cutoff para isso. A gente manteve a indicação cirúrgica, mas preferiu uma cirurgia poupadora de parênquima, uma segmentectomia apical do lobo superior direito. A gente não indicou a radicirurgia estereotáxica, porque não fez o diagnóstico histológico e é um pouco mais difícil de conseguir a liberação do tratamento sem a confirmação da neoplasia. O paciente teve um, um transoperatório razoável, um pós-operatório um pouco conturbado, mas saiu da UTI no quinto dia, saiu do hospital no décimo dia de internação, veio a confirmação do adenocarcinoma de padrões lepídico e assinar, né, com estadiamento patológico T1B, um N0, uma ressecção completa. O paciente foi bem. E... Mensagem-chave dentro desse contexto de como manejar nódulo pulmonar, basicamente a gente precisa conhecer o paciente, entender o cenário que aquele achado tenha sido fruto de rastreamento ou de um achado incidental acontece para a gente ter a probabilidade pré-teste e essa, sobre essa inferência é que a gente vai colocar as nossas réguas de cálculo para avaliar se é um paciente de alto risco ou de baixo risco e um nódulo de maior ou menor chance de ser tumor. Aí essa abordagem bayesiana, ela considera, então, o nosso raciocínio da inferência de risco pré-teste do paciente e do quanto o resultado dos testes vai alterar isso para cima ou para baixo, já que a gente sabe que as diretrizes elas funcionam muito bem do ponto de vista coletivo, mas individualmente deixam algumas lacunas. Então, a imperfeição dessas diretrizes faz com que a gente precise enxergar o paciente individualmente, aplicar sempre o bom senso né? e lembrar que... Dos casos de câncer, metade deles teriam critério para rastreamento, metade sequer teriam. E daqueles que são rastreados por terem alto risco, ah, alguns a gente consegue fazer diagnóstico de câncer, outros aparecem entre os rounds. Mais de 40% dos casos de câncer em pacientes rastreados não são identificados durante o rastreamento, porque é uma doença muito agressiva. E a gente precisa sempre pensar que toda estratégia ativa de busca de câncer, ela precisa evitar causar riscos a quem não tem doença. Então, basicamente, com isso eu encerro minha apresentação, agradeço e lembro que sempre a gente precisa trabalhar em equipe, pneumologista, cirurgião, radiologista, patologista, oncologista, para atingir o melhor resultado para o nosso paciente. Obrigado. Muitíssimo obrigado, Gustavo. Excelente apresentação. Até já anotei aqui algumas perguntas para a gente poder fazer no, no, no final do debate. É, lembrar todos aí que a gente vai... Podem mandar as perguntas aí no chat do, do, do Vimeo, que a gente vai compilando aqui tudo para o final. E agora eu vou passar a palavra para a doutora Tereza, né, que vai falar um pouquinho desse no, novo cenário aqui. Acho que a gente tem muito que aprender com a quantidade absurda de, de novos tratamentos que a gente tem no cenário do câncer metastático e que mu mudou, acho que bem para positivo, né, uma realidade que era uma doença extremamente grave, com uma expectativa de vida bem baixa. Hoje em dia a gente tem um cenário bem diferente aí no tratamento do câncer de pulmão metastático. Boa noite a todos, agradeço o convite para da organização. O, o tema de hoje é novo cenário do câncer de pulmão, como ele falou, em pacientes metastáticos e vamos ver o que melhorou em, na, com o surgimento da terapia personalizada. Para entender é, o que, que modificou, vamos ver, retroceder no tempo. Este é um, é, 
o trabalho que nós fizemos, o primeiro trabalho é, dentro do grupo de epidemiologia, para ver como é que estava andando a, o câncer de pulmão. Foi apresentado no Congresso de Epidemiologia em 84, levantamos 75 pacientes com câncer de pulmão, de estadios variáveis, e a sobrevida média foi somente de 17 semanas naquela época. E o, tinha ocorrido 30% de óbito intra e perioperatório, porque naquela época a gente não tinha é, esses é, tentativas de é, avaliação pré-operatória. E a quimioterapia, na ocasião, não tínhamos a cisplatina ainda e a taxa de resposta beirava 11%. Aqui, todo mundo conhece esse gráfico, que é a taxa de mortalidade por câncer é, dos Estados Unidos, feito pelo Sears. O tracejado... É, vermelho é taxa de mortalidade por câncer de pulmão e vocês veem que a taxa de é, a câncer de pulmão continua sendo o líder na taxa de mortalidade. Mas, contudo, a partir de 2000, mais ou menos, começa a, a haver um declínio na taxa de mortalidade. E isso se deve, basicamente, mais pelo controle de tabagismo que conseguiram fazer nos Estados Unidos e também Aí associa também o rastreamento, o, a melhora no tratamento cirúrgico, tratamento radioterápico, quimioterápico e os novos, as novas terapêuticas que estão em, em voga. Próximo. A patologia também ajudou bastante no, na evolução do diagnóstico de carcinoma pulmonar. Antes dos anos 60... O câncer de pulmão era considerado uma entidade única e, a partir do momento que começaram a descobrir o tratamento quimioterápico, foi separado em carcinoma de pequenas células e não pequenas células. O pequenas células foi separado porque ele ia mal na cirurgia, mas tinha taxa de resposta de quase 80% com quimioterapia semelhante às quimioterapias feitas por linfoma. Dessa maneira, a partir desse momento, foi dividido em duas categorias. Atualmente, com o projeto Genoma, vocês veem que tem uma quantidade enorme de mutações que foram avaliados e quando você separa carcinoma, o adenocarcinoma de carcinoma é, escamoso, vocês veem que o adenocarcinoma tem mutações que são tem mutações drivers efetivas com medicamento é, é alvo. Próximo. Nós estamos falando um cenário diferente do que o Gustavo mostrou, que é justamente os pacientes metastáticos. Onde é que estão os pacientes metastáticos? É aquele estadio 4, que é 4A e 4B. O A é quando tem derrame pleural neoplásico e B quando tem é, metástase à distância. Vocês veem que, como o Gustavo mostrou, a sobrevida não é maior do que 5% na somatória total. Após 5 anos. Próximo. Contudo, quando você faz o diagnóstico, o estadio do paciente é maior em qualquer país do mundo, o estadio 4 predomina ah, no momento do diagnóstico. Aqui, desse lado direito, tem o, o Estados, é, Europa e em cima o Canadá. Vocês veem que no Brasil, os últimos dados mostram que os pacientes no Brasil, o estadio 4, beira 83% do total. Próximo. Uma coisa que também ajudou a aumentar o diagnóstico de estadio 4 também foi a introdução do PET-CT, que vocês veem aqui. Do lado de cá, vocês veem que a tomografia não mostrou a metástase. E quando faz o PET-SCAN, vocês veem que apareceu a metástase no fígado, que não é visível aqui. Com a ressonância magnética também, ajudou bastante no diagnóstico de pacientes com metástase no sistema nervoso central, que não era visível na tomografia do lado de cá. É, mais ou menos na mesma época foi feita a ressonância, e vocês veem que tem múltiplas metástases. Com isso, você evita de levar pacientes com metástases para a cirurgia, e com isso também melhora a 
tentativa de tratamento dos pacientes. Seguinte. Sem dúvida nenhuma, o tratamento para o estadio 4 é a quimioterapia. E nessa meta-análise que foi feita em 1995, é, comparou quimioterapia com cuidados paliativos. E a quimioterapia foi considerada o padrão nesse momento por, com a redução de taxa de mortalidade em 27% e ganho de 1,5 meses é, na sobrevida. E a quimioterapia foi considerada, então, um padrão para aqueles que tinham performance status maior ou igual a 2. Próximo. O problema principal da quimioterapia é o mecanismo de ação, porque ele atua basicamente no ciclo celular. Aquelas células em crescimento rápido são os mais atingidos. E, dessa maneira, os efeitos colaterais vêm também nas células normais, que são atingidas principalmente tubo digestivo e medula, que são os locais que têm uma multiplicação mais rápida. Próximo. Fazendo, contudo, em 2002, foi feita uma meta-análise de quatro esquemas de quimioterapia, considerados na ocasião os melhores eh, esquemas e, ao mesmo tempo, drogas de terceira geração. O N esperado era fazer 3 mil eh, pacientes. No entanto, no estudo interino, já mostrou que as curvas se sobrepõem nos quatro esquemas e a única coisa que mudou entre os esquemas foi um pouquinho maior ou menor efeito colateral entre os esquemas das drogas. A taxa de resposta na ocasião foi mostrada unicamente 19% e a sobrevida média no estádio 4 foi de 7,9 meses. E, com isso, praticamente se enterrou a pesquisa é, futura de esquemas de quimioterapia. Próximo. Nesse momento, começa o é, estudo de terapia-alvo. Qual os pacientes que vocês escolheriam para fazer um é, estudo de terapia-alvo? Sem dúvida nenhuma, o que tinha maior número, que é o estadio 4, e o prognóstico desses pacientes no estádio 4 era bastante baixo. Então, a partir daí, foram feitas pesquisas, introdução de novas medicações que foram consideradas terapia-alvo. Próximo. Esse foi o primeiro medicamento uh, terapia-alvo, que foi o Geftinib. E nesse estudo, o ISEL foi comparado com o placebo. E o que se viu que, basicamente, a sobrevida dos dois grupos quase não diferiu. Mas, fazendo um estudo de subgrupo, o que foi descoberto é que quem tinha a melhor resposta eram mulheres não fumantes asiáticas e adenocarcinoma. Próximo. Já sabiam que esse medicamento atuava sobre o receptor do fator de crescimento epidérmico. E, analisando justamente esse grupo de pacientes, descobriu-se que os que tinham uma resposta melhor eram aqueles que tinham a deleção do exon 19 e mutação ponto do exon 21. Pronto, próximo. Nesse estudo foi justamente para mostrar que é muito importante fazer o estudo da mutação. Porque vocês veem que foi dado quimioterapia e gefitinib naqueles pacientes que tinham mutação e aqueles que não tinham mutação. O que se viu é que, quando não tem a mutação, se você dá o geftinib, ele vai pior do que aquele fazendo quimioterapia. Por outro lado, aqueles que têm mutação respondem melhor e têm uma sobrevida melhor com o geftinib do que com a quimioterapia. Dessa maneira, a necessidade de fazer o teste de mutação foi estabelecido nesse estudo. Próximo. Quando você faz exatamente a medicação em cima do paciente que tem a mutação, vocês veem que a resposta é bastante brilhante e em mais, menos de um mês os pacientes têm a resposta é, quase completa. Próximo. Contudo, vocês têm que saber que os efeitos colaterais existem nessa medicação, mas é bastante diferente da quimioterapia. Praticamente, um dos efeitos colaterais mais vistos é presença de acne e diarreia, são os dois, dois efeitos colaterais maiores. A paronia que existe, 
é, ocorre hipertricose, pode também ter processo intersticial pulmonar dentro dos efeitos colaterais, mas a medula não é afetada. Próximo. É importante saber que, realmente, a, dentro das mutações existentes, existe é, frequência de acordo com, uh, por exemplo, os fumantes, sem dúvida nenhuma, o carras é o mais prevalente. Os asiáticos, quase 60% dos asiáticos têm mutação do carras. Os, os não fumantes, principalmente, uh, a mutação do EGFR e do ALC prevalecem. Por isso, é importante nos adenocarcinomas fazer a avaliação da mutação. Próximo. Na era molecular, praticamente, é, vai desaparecendo cada vez mais aqueles que não têm uma, não, não tem detecção de oncogênios é, drivers. Mas, por outro lado, vocês veem que a porcentagem de pacientes com mutação também é bastante pequena em cada uma das mutações. Próximo. Este é um levantamento de adenocarcinoma feito nos últimos 10 anos é, do Banco de Dados da Pneumologia. Foram 257 pacientes com adenocarcinoma e a sobrevida média desses pacientes foi de 12 meses. Nesses 10 anos foi possível fazer a avaliação da mutação. E dentro dos nossos pacientes, 32% tiveram presença de mutação. Próximo. Separando aqueles pacientes com adenocarcinoma mutado, vocês veem que a sobrevida média subiu para 25,9 meses. Dentre desses, ainda existem pacientes que tinham mutação, mas nem receberam a medicação específica. Próximo. Então, por que não dá tratamento de, é, do EGFR ou ALC para todo mundo que tenha, desde o estadio inicial, e não só no estadio é, no, de com metástase. Isso porque, na medida que você vai dando a medicação, começa a aparecer resistências. E essas resistências é, vão ser necessárias outras medicações. Atualmente, do EGFR já tem segunda geração e está partindo para a terceira geração, é, com aparecimento de mutações. Então, ainda existem medicações que é, vão surgindo no decorrer do tempo, mas, como surge mutação, é melhor não começar no estádio inicial com essas medicações. Próximo. A próxima mutação que existe com maior frequência é a translocação do ALC. Esse, é, essa descoberta foi bastante interessante, porque a maneira como é feito o diagnóstico da translocação é é baseado nessa quebra da, do cromossomo e, com isso, a parte rosa e a verde acaba fazendo a inversão. E quando faz a imunofluorescência e marcando esses dois pontos, eles aparecem em pontos separados. E essa é a maneira de fazer o diagnóstico. Isso também encarecia bastante a, a maneira de fazer o diagnóstico e acabaram desenvolvendo a imunohistoquímica, que atualmente é, quase se sobrepõe ao FISH em relação ao diagnóstico. Próximo. Baseado nesse achado, basicamente, essa medicação crisotinib foi, dado, foi criada exatamente para a inibição do, dessa mutação. E com isso, vocês veem que, fazendo de maneira específica, basicamente, a quantidade de pacientes que não respondem só estão nesse trecho aqui. Praticamente quase todos respondem e em comparação com a quimioterapia, sem dúvida nenhuma, a sobrevida desses pacientes melhorou bastante. E vocês veem que a progressão livre de doença foi de 10 meses. E em 6 meses, 90% dos pacientes estão vivos. E em 12 meses, 80,5%. Portanto, desenvolver a medicação específica é a melhor maneira de conseguir a aprovação também. A aprovação desse medicamento ocorreu de maneira bastante acelerada por causa dessa resposta. Próximo. Contudo, também, esses é, medicamentos, tam, esses pacientes também com álcool, acabam desenvolvendo resistência ao medicamento. 
atualmente já tem segunda, terceira geração. O local comum de metástase desses pacientes e recidiva desses pacientes é justamente em sistema nervoso central. E esses medicamentos foram desenvolvidos e mostrando nitidamente é, a resposta em sistema nervoso central. E dessa maneira, aumentando a sobrevida de maneira absurdamente visível. Próximo. O efeito colateral desse tratamento também é diferente. Tem muita hepatotoxicidade que tem que ser avaliado, alteração visual que tem que ser visto de perto, rush também aparece, processo intersticial e algumas vezes tem alterações gastrointestinais que podem levar até a perfuração intestinal e principalmente mialgias. Próximo. Como, o, como foi dito já, vocês veem que para cada mutação presente já tem o desenvolvimento de uma quantidade enorme de medicamentos que estão sendo já liberados, testados e alguns já aprovados. O Carras, que não tinha praticamente nenhuma medicação, ultimamente conseguiu se ver que a mutação Carras no G12C é responsivo a essa medicação que está em teste atualmente. Próximo. De qualquer maneira, uma das coisas que é importante é, para saber de mutação, precisa ser avaliado e precisa ser diagnosticado. E os métodos de diagnóstico cada vez mais estão melhorando. O, a biópsia líquida foi desenvolvida justamente quando você tem a mutação do EGFR que acaba é, desenvolvendo resistência. Essa mutação T790M foi justamente estudada com biópsia líquida, porque... Muitas vezes, os pacientes com recidiva não têm material ou não têm local para ser biopsiado. Então, nessa, nessa pesquisa, a biópsia líquida veio para fazer o diagnóstico dessas mutações e permitir a utilização de medicamentos de nova geração. Atualmente, a biópsia líquida também é utilizada também por método NGS, que é o sequenciamento da nova geração, que faz, numa tacada só, uma quantidade enorme de avaliação de mutação. E com isso você pode direcionar com uma pequena quantidade de material para fazer o teste e conseguir resultados que possam ser direcionados para tratamento. O último pesquisa, que é o Foundation One, consegue detectar 324 genes com mutações. Muitas delas não têm ainda nenhum significado, mas com certeza esse estudo vai permitir que novas medicações possam ser estudadas e novas mutações sejam direcionadas para o tratamento. Próximo. Quando se tem terapia alvo e tem a mutação, é importante você realmente dar a terapia alvo que faz a diferença. Se você não der tem a mutação, mas não faz a, a terapia-alvo, praticamente fica igual aquele paciente que não tem a mutação-alvo. Próximo. Agora, para quem não tem nenhuma mutação, atualmente existe a imunoterapia, ou daqueles que recidivaram com a mutação presente, esses têm indicação de imunoterapia. Por enquanto, a imunoterapia é dada como maneira geral, porque o método de detecção, na verdade, só avalia a expressão, com, e não propriamente um anticorpo, alguma coisa que possa ser visto. Você sabe que, o que, que acontece para fazer a, a, funcionar a imunoterapia? Normalmente, como toda célula cancerosa, ele gosta de sobreviver dentro do organismo. E para isso, ele faz a ligação de, do, do PD-1 com o pd 1 para tentar sobreviver e bloquear o a, funcionamento da célula linfócito do T. Dessa maneira, as medicações desenvolvidas, eles entram e tentam bloquear e permitir que o linfócito volte a atuar para tentar eliminar a célula tumoral. Próximo. Atualmente, 
na imunoterapia também existe uma infinidade de medicamentos em estudo e muitos deles já estão aprovados para a terapêutica. Eles estão sendo associados também com quimioterapia quando não tem a, o PDL1 alto. O que viram é que quando você tem a expressão do PDL1 bastante maior do que 50%, a taxa de resposta à imunoterapia é bastante significante. Próximo. O efeito colateral também é chamado imunomediada. Quando você dá a imunoterapia, aparecem é, efeitos colaterais muito diferentes da, do da quimioterapia. Muitos deles acabam desenvolvendo hipotiroidismo, hipertiroidismo, pneumonite uh, com surgimento, é, insuficiência adrenal. São coisas que aparecem e precisam ser vistos é, sequencialmente. Ainda a gente está é, estudando muito, porque não sabemos exatamente quais os efeitos colaterais que vão surgir no decorrer do tempo. Próximo. Aqui vemos é, exatamente a evolução do tratamento de câncer pulmonar. Como eu falei no início, quando só tinha a poliquimioterapia sem a cisplatina, a taxa de sobrevida era em torno de 11%. Quando entrou a cisplatina, subiu para 20%. E quando começaram a surgir ah, os receptores, tratamento para receptores de EGF, VGFR, essas coisas começaram a aumentar a porcentagem de taxa de resposta. Quando entrou a imunoterapia, aqueles que, como eu citei, o PDL é maior do que 50%, a taxa de resposta chegou a 45%. O EGFR praticamente subiu para 70% quando você avalia a mutação. O T790M, que é a mutação de resistência, também com a medicação específica, subiu para 71%. As últimas mutações vistas, que estão sendo avaliadas de ROS, ROS 72%, e quando o ALC também, é, quando é específico, 71% de taxa de resposta. E com isso, as taxas de sobrevida também vão subindo gradativamente. Próximo. Próximo. Em conclusão, é, basicamente, ah, sem dúvida nenhuma, a terapia personalizada melhorou a sobrevida e qualidade dos, de vida dos que têm a mutação, diferente dos esquemas de quimioterapia. Realmente, para você fazer a terapia-alvo, necessita de diagnóstico da mutação. Isso também acaba encarecendo bastante o, o tratamento, porque a mutação também não, não é uma avaliação muito barata. Não é para todo mundo do estadio 4 que pode ser feito a terapia-alvo. Basicamente, é, 30% dos pacientes é, apresentam mutação-alvo que, nesse momento, está sendo utilizado. Sem dúvida nenhuma, no decorrer do tempo, vai aparecendo resistência ao medicamento, então, novas terapêuticas precisam ser desenvolvidas para bloquear esse, essa mutação que, de resistência que aparece. E as medicações e a terapia-alvo, o custo é cada vez maior. Existem novos efeitos colaterais que precisam ser avaliados de passo a passo. E ainda a quimioterapia é tratamento de escolha para a maioria dos pacientes com estadio 4. É isso. Obrigada. Muitíssimo obrigado, doutora Tereza. Nossa Senhora, você vê que assim, para quem não está acostumado a ver isso, é excelente a gente conseguir ter uma visão aí histórica de tudo que veio acontecendo para começar a botar um pouco mais nas ideias, que a gente acaba ficando um pouco distante aí do tratamento como pneumologista, a, gente, a questão de fazer o diagnóstico e depois ver como avançou tudo. E aí até vou querer tirar algumas dúvidas aí depois, no final, aqui agora com as, com as perguntas. É... Eu vou começar aqui com algumas perguntas para o Gustavo, para ele não dormir aí, ficar, ver se ele está atento aí direitinho com a gente. É, Gustavo, até na verdade uma, uma dúvida minha, que eu até já fiquei assim de... Estou ficando velho de ver algumas coisas que mudaram ao longo do tempo em relação a nódulo pulmonar. 
É, você mostrou aí, obviamente, no, no, no rastreio, como a gente, é, os tempos de segmento, em alguns casos que tem alta probabilidade pré-teste, a gente pode fazer o, o PET scan. Em relação àqueles métodos que a gente tinha no passado, de fazer uma avaliação com contraste do nódulo, existe algum espaço ainda para fazer essas, essas técnicas de, de avaliação? E mesmo que, às vezes, em alguns casos, se recomendava, ah, não, o paciente tem um nódulo, é, vive fosco, faz um, um curso de antibiótico, repete a toma em um em um mês, você acha que ainda tem espaço para alguma dessas medidas ou realmente é o que a gente tem que seguir no, do que tem nas diretrizes? Bom, uh, começando pela primeira, né, do protocolo de Swensen, vocês me escutam bem? Sim, sim. Ok. Então, a, a técnica de fazer a tomografia sem contraste e depois realizar a administração do contraste com determinado volume, sobre um, uma determinada velocidade de infusão, aquisição dessa imagem depois em intervalos pré-determinados, ou seja, o, o, o protocolo de Swensen ele não é exatamente algo simples e ele implica né, um, uma dose de radiação maior, o risco relacionado ao contraste. É, antigamente, a época que ele foi desenhado, início da década de 90, ele parecia uma forma interessante de se obter uma especificidade maior, ou seja, conseguir descartar alguns dos falsos positivos. Né? Mas com a melhora da técnica da própria tomografia, a possibilidade de você repetir o exame depois de um intervalo de tempo e verificar se houve ou não alteração do tamanho da dimensão do nódulo, a dúvida em relação aqueles que têm risco intermediário de serem hipermetabólitos ou não, que pode ser respondida pelo PET, a, o protocolo de Swensen acabou caindo em desuso. É muito difícil você é, criar um, uma padronização nos, né, nos serviços de radiologia para a implementação dele uh, de forma eficaz e o quanto ele acrescenta não é muito. Agora, em relação a num nódulo pequeno, suspeito, ou em vidro fosco, prescrever antibiótico, prescrever antibiótico para um paciente sem uh, uma suspeita clínica de um quadro infeccioso uh, pneumônico ou, enfim, uma, uma traquebronquite, qualquer outra condição, né, só para tirar o, a dúvida. Então, é, era uma recomendação completamente baseada em, em proposta de expert, mas é, não respaldada em nenhuma evidência, e ela muito rapidamente caiu em desuso. Então, é, de fato, em alguns nódulos vidro, em vidro fosco, você tem a recomendação de repetir a imagem precocemente, não para verificar se já houve alteração, porque normalmente não há, exatamente para excluir aqueles de natureza infecciosa ou inflamatória, e que com ou sem aquele antibiótico desapareceriam de qualquer jeito. Então, muito provavelmente para aquela situação que você prescreveria o antibiótico e repetiria a tomo num curto período de tempo, você pode fazer a mesma tomografia sem o antimicrobiano, que você vai atrogenizar menos o paciente e responder a dúvida quanto à natureza do nódulo ser inflamatório ou não. Aproveitando aqui que a gente está falando do nódulo, você comentou bastante lá da, da forma de avaliação do, do estudo do Nelson, da questão da, do aumento de volume. Eu não sei se é onde eu peço a tomografia, que ninguém me escreve isso, mas assim... A gente é acostumado a ver os nódulos ou ter o laudo da tomografia com, em milímetros para poder fazer o segmento se aumentou, se diminuiu. E realmente, na prática, é impossível a gente ver essa questão do, da duplicação do tamanho, de ver como aumentou o diâmetro do volume do, do, do nódulo. É, isso é algo que realmente só assim, tem como a gente implementar, de usar isso na prática, de pedir para o radiologista ou fica uma coisa aí meio que na... Na, 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 só para pesquisa mesmo, como é que você vê essa questão aí do, do tipo de segmento? De fato, acho que ainda tem uma barreira cultural a, a implementação em ampla escala da descrição de um nódulo pulmonar com a volumetria. Né? Mas, do ponto de vista de estrutura dos serviços, a imensa maioria dos serviços de radiologia tem nos programas né, de avaliação da imagem ah, os, ah, os é, algoritmos para ah, avaliação automatizada de volume de nódulo pulmonar. Né? Então, não é aquela, aquela 
conta de você pegar o diâmetro, supor que o nódulo seja esférico e colocar numa fórmula matemática. Então, é, é fazer a segmentação com o anar, selecionar ou manualmente ou automaticamente com uma ferramenta de CAD aquele nódulo e aí usar uma ferramenta automatizada de volumetria. A imensa maioria dos serviços de radiologia dispõe é que ainda não virou uma prática incorporar isso ao laudo, mas é, basta é, colocar no, no, no seu pedido que, olha... Tomografia realizada para rastreamento, solicito é, volumetria se achado de nódulo pulmonar e preferencialmente é, laudo estruturado padrão lung -Hats. Então, assim, o radiologista não vai fazer ainda se não for pedido, porque ainda existe provavelmente uma questão cultural de incorporação dessa prática. Não, perfeito, não, ótimo. É começar, a gente começar a brigar aí de fazer o... Depois vou pegar essa pesca contigo aí para começar a botar no laudo pronto, começar a encher o saco dos radiologistas para poder pedir isso no laudo. Doutora Tereza, deixa eu te fazer uma pergunta. Até recentemente estava numa discussão com, com, com os colegas, de, você até mostrou um caso bem interessante na questão da, do, do... Até falar um pouquinho de estadiamento primeiro, que você mostrou ali uma, um paciente que na tomografia não, não parecia ter lesão de metástase, depois na ressonância tinha. Hoje em dia, o que, é que a senhora recomenda em relação a... a Paciente que a gente fez o diagnóstico de câncer de pulmão, a gente pede ressonância para todo caso, depende do tipo histológico, depende da, da, do tamanho do tumor, o que, é que você recomenda? Na verdade, a, o, a ressonância, a gente sempre faz o estadiamento mais preciso possível quando você vai mandar para a cirurgia. Para ter absoluta certeza de que não tem metástase, que você não está fazendo uma cirurgia inútil, sem dúvida nenhuma, a ressonância é indicada. Aqui no ICESP, sem dúvida, os cirurgiões sempre pedem ressonância antes da cirurgia. Agora, é, estadio bem precoce, nódulinhos de um centímetro, essas coisas, a gente não faz estadiamento tão aprofundado assim. Mas... Ah, e aí até uma questão do que o pessoal está perguntando em relação a, a como pedir esses exames aí de, de, dos, das mutações... É, em, em que momento a gente pede, então assim, já fez um diagnóstico, a gente já pede as mutações todas, como é que a gente faz, esse, você comentou aí, da, da, falou por alto que às vezes é difícil a questão da expressão do PDL1, isso é só na histologia, tem alguma forma de, de pedir essa questão de, de, de quantificação para quem não está acostumado no dia a dia a pedir esse exame? É. O PDL1 não tem jeito, é expressão, então tem que ser tecido. Então você tem que pedir separado. Dentro da, do, da mutação, pedido de mutação é uma coisa e pedido de PDL1 é separado. Então, são dois pedidos diferentes. Agora, atualmente, os, a indústria farmacêutica está fornecendo para todo mundo, é, de graça, é, esse rastreio de mutação. Porque é, é, todo mundo que tem, a, entra no site da, do laboratório consegue fazer o cadastramento e solicitar para a indústria fazer. E a, faz até o, o a foundation, é feito se você pedir. E até, acho que para o pessoal que não, tá, que não pede normalmente isso, que não, no, na prática, o, o, o paciente ele vai atrás, ele, tem que, ele entra em contato com a anatomia patológica onde está o material dele. Sim, ele precisa pegar o material e entregar para o local onde vai fazer. Ah, no caso de, do laboratório, aí você pega o material e solicita para trazer para a gente, para o médico que vai solicitar. E aí, o, um correio vem buscar o material e leva para o laboratório para fazer. E no caso dessas mutações, que uma, até uma dúvida que, que perguntaram, é, a, vale a pena pedir essas mutações para todo tipo, não pequenas células, ou só para os adenocarcinomas? Basicamente assim, o adenocarcinoma é o ponto principal. Os, todos os adenocarcinomas devem ser avaliados, mas é, o ideal é, é fazer no, quando você tem metástase, porque vai ser utilizado. Agora, pode também ser feito uh, um, com peça cirúrgica que foi operado para você ter um parâmetro, se caso tiver recidiva, você já tem aquela mutação avaliada. Então é possível fazer isso também. Perfeito. Fazer aqui a última pergunta para os dois. É, Gustavo, o que a gente falou da, da questão do... Você apresentou a questão do rastreio aí do, do nódulo do paciente tabagista, não, não, fazer o rastreio do paciente tabagista, que é o paciente de grupo de risco. 
mas a gente se debate muito com a questão do, daquele paciente com jovem, com adenocarcinoma, não tabagista. Existe alguma recomendação ou alguma coisa até da sua prática de, ah, se você tiver algum caso na família de, de adenocarcinoma não tabágico, de fazer uma busca ativa em parente de primeiro grau, ou na verdade acaba sendo aqueles nódulos que vão aparecer de câncer que a gente não tem como identificar e, é, e não tem algum, nenhuma recomendação formal nesse cenário? Bom, começando pelo final, não tem nenhuma recomendação formal nesse cenário. Uh, mas é um cenário bastante desafiador, porque a gente faz essa associação né, sempre entre tabagismo e câncer de pulmão, mas precisa lembrar que razoavelmente, aí, variando conforme a, as séries e as populações e a prevalência de tabagismo, a fração atribuível é, do câncer de pulmão ao tabagismo é por volta de 65%. Ou seja, 35% dos casos vão aparecer em não fumante. É provável que uma parte deles seja é, tabagista passiva, outros estejam expostos a, a carcinógenos é, ambientais ou ocupacionais, mas tem sempre aqueles casos em que a gente não consegue identificar um fator de risco. Né? Então, uh, por mais que o antecedente familiar é, aumente individualmente o risco, esse impacto é muito pequeno né? e a gente ainda não tem uma estratégia uh, de busca ativa de câncer de pulmão em pacientes que não são considerados de alto risco, ou seja, que não tem é, acima de 55 anos, uma carga tabágica de pelo menos 20 ou 30 anos máximo, conforme o critério que a gente usa, a gente ainda está, de certa forma, bastante desarmado para flagrar precocemente o câncer de pulmão nessas populações é, atípicas. Ok. E, Doc, doutor a última perguntinha aqui, porque assim, até como você comentou, a gente vê nessa, nessa evolução aí dos tratamentos, sempre a gente vai começando do, do mais grave, coloca uma terapia, vê que funciona, às vezes tenta trazer ele mais para precoce. É, como é que você vê hoje em dia a questão da imunoterapia porque até está recomendado com, na falha do, do, dos tratamentos. Você vê algum espaço de trazer isso mais precoce, de juntar com a terapia-alvo, ou, ou, na verdade, vai, vai continuar sendo, sendo uma, um resgate? Existe, como primeira linha, imunoterapia. É, principalmente, os pacientes com carcinoma epidermoide são os que a gente tem que pegar e começar a avaliar o PDF o PDL1, porque se tiver mais de 50% de expressão, sem dúvida nenhuma, a imunoterapia é indicado como primeira linha de tratamento nos cânceres metastáticos de carcinoma epidermoide. Ah, o resgate é assim, quando você tem mutação, primeiro você tem que tratar com, com medicação para mutação. Os que rece, é, recorrerem, aí é indicado imunoterapia. A imunoterapia tem sido trazida cada vez mais para o lado precoce, tanto que estão fazendo é, estudo para fazer neoadjuvância com imunoterapia. E também adjuvância pós-operatória em, em, com imunoterapia. E isso parece que, aparentemente, está realmente aumentando a sobrevida dos pacientes que foram submetidos a esse tipo de tratamento. A neoadjuvância Aparente, é, estão se, ainda em estudo, mas os casos que foram operados, praticamente uma boa parte consegue não encontrar mais tumor no, na peça cirúrgica desses pacientes que fazem é, imunoterapia pré, junto com a quimio. Né? Não, é, realmente a gente está vivendo aí um, um cenário que a gente até dificu, dificilmente imaginaria ver uma doença tão agressiva e com uma sobrevida tão baixa como a gente tinha aí no no câncer metastático. Pessoal, já chegamos aqui 9h15, já estamos no nosso horário. Eu queria agradecer mais uma vez muito aí a presença do, do Gustavo, da doutora Tereza, aí, que abrilhantaram a gente com essas aulas. De, de novo, muito obrigado aí pela parceria. E lembrando a todos que a gente volta aí semana que vem. A gente vai ter mais uma sessão de atualização em DPOC, usando aí, avaliando os biomarcadores para a escolha do melhor tratamento no paciente é, ambulatorial e também falando um pouquinho sobre deficiência de alfa-1 e tripsina. Obrigado, pessoal. Mais uma vez, obrigado. Boa noite a todos. Tchau, tchau.